Hello, dear students of Prepa Online. How are you today? I hope you are doing pretty well. We are about to begin this second session of Module 6. I am your virtual advisor, Connie Vasquez Chavez, and we're going to be working on the topics for this second week. Okay? So, but first of all, before beginning this session, I'm going to share my screen, okay, in order to, to welcome you and begin this session properly okay i hope that you guys can check the screen if you can listen to me properly please let me know and also if um there's some uh interruptions or something also let me know and you can write and type here in the um, chat okay okay chicos Bienvenidos a esta segunda sesión de su módulo 6, Mi Mundo en Otra Lengua, My World in Another Language. Yo soy su asesor virtual, Connie Vázquez Chávez, de Prepa en Línea CEP. Y vamos a estar trabajando esta segunda sesión. Vamos a ver los temas que vamos a realizar. Espero eh, tengamos una sesión muy productiva y que nos tardemos alrededor de eh, 30, 40 minutitos, cuando mucho 50. Estoy proyectando ya mi pantalla, pues, para dar la bienvenida. Si me escuchan bien o si hay alguna interferencia o algo, este, pueden ponerlo ahí en el chat. No sé si me escuchan eh, bien. Si pudieran escribir en el chat o ahí en la parte de comentarios también, si me están escuchando bien. Y, pues, bueno, estoy compartiendo ya pantalla para dar inicio a esta sesión. Okay, muchas gracias, Brittany. Okay, guys, so I remind you this session is going to be in English, half and half, half English, half Spanish, okay? Vamos a hacer la sesión entre inglés y español porque necesitamos que ustedes continúen habituados el idioma escuchándolo, pero también estaría um, hablando en español para que también les quede claro las instrucciones y lo que vamos a realizar, okay? Y al final de la sesión vamos a tener la parte de las preguntitas y las respuestas. Así que ir escribiendo en el chat su pregunta conforme vayan surgiendo en el transcurso de la sesión o tomar notas aparte y al final las consultamos. ¿Ok? Ok, guys. So, welcome to this second session. The purpose of it is to explain you uh, the assignments of the week and give you guys more tools to improve your language learning, okay, for this unit too. So I'm going to give you some online tools in which you guys can use them to do your homeworks, okay, and I'm going to explain what are you going to do for this week number two. That's the main purpose of this session, okay? And let's do very quickly the checklist um, session here. We are going to review very quickly the evaluation criteria, the extra resources, so there is a there is a section that is called uh, Fuentes de Consulta, and that section is pretty awesome, guys, because you can find more information about the topics you need to learn, okay? Then we have uh, the resources of the week, the learning forum, the assignment three and four, one is be my guest and the other one come to hell. And then also we're going to have some other subjects such as online tools and we're going to talk about some extensions. Okay. What did we do last week? Okay, this is just a um, quick review about week number one, unit number one. We did these two activities, my curriculum vitae and this is my great family, in which those two homeworks we worked on descriptions, the verb to be, uh, qualifying adjectives, possessive adjectives like my, yours, um, her, his, right? We talked about plural, singular. Also, we work on the present tense sentences. We learned how to introduce people and also we practice our fluency and pronunciation. That's, that's what we did last week, okay? In those two homeworks, homework one and homework two. That's what you guys, guys learned. Okay, but for this um, unit two, we are right now here, okay? Each um, homework has the evaluation uh, criteria of 7% of each one, okay? And also you will have the exercises online that are assessed directly in the platform, so be careful with them, okay? Les recuerdo, chicos, que eh, cada tarea de esta semana tiene el valor del 7% y hay ejercicios que suman en todas las cuatro semanas el total del 5% de su calificación y esos ejercicios son evaluados directamente en plataforma. Ok, ahorita les voy a explicar cuáles son esos, los cuales pues se tienen que estar realizando también. 
Okay. Well, that's what we're gonna, uh, what we're going to have for this week. Okay. Extra resources, fuentes de consulta. We have this section. Okay. It is called fuentes de consulta. You can find the page like this, and you're gonna see more videos about a topic uh, you are learning for the week or for the rest of the module. Okay, it's gonna help you for the rest of the module to learn and to understand pretty well the topics we are learning. Okay, so uh, go ahead, go to the platform. I'm just gonna share it very quickly. If you are over here, this is my platform. Okay, if you are over here on the front page, the principal page, it says uh, presentation and you have it over here, Fuentes de Consulta. So you click in here and you're gonna have more information, YouTube videos, explanations, for example, explanations about how to ask questions with do and does in present tense, the verb have, okay? Also you have some possessive adjectives, etc. Okay, so if you need to learn more, then you click in here. It is something similar to the to learn further and to practice further. Okay, here in week number three, the two, sorry, we also have the icon to learn further and to practice further. Okay, so if you click in here, it's going to be something similar. You're going to have more videos, tutorials, and everything for you guys to learn and understand the topics of the week better. Okay, so you can click in those icons and you're going to find more information. Okay, well, let's move on. Uh, resources of the week. This thing to you, it is called Where Is My? Why? Because we're, we're going to learn... Uh, parts of the house, personal items. Uh, we're going to talk about how to explain where the things are, how to get to a certain place, okay? And for that, you need to learn all of this uh, vocabulary and work on the resources. I remind you guys that you cannot escape any resource, okay? You need to work in every single one in order to accomplish the, your assignment. Otherwise, it's going to be kind of difficult and you're not going to understand what uh, the activity is asking you to do. Okay, so you need to go and click in every single resource. For example, you are going to talk about possessive nouns, the article that you're going to practice with the possessive, you're going to uh, learn prepositions, you learn there is and there are because prepositions, there is and there are, are the main topics for homework number one. Okay, so if you don't learn these topics, it's going to be quite difficult to do this activity. Then also you're going to talk about your house. You're going to do an exercise. Also, you're going to learn address of time because this um, topic, it's also going to be in um, homework number two. Okay, these are the two exercises, formative exercises, three, where is and descriptions. These two exercises in the platform, well, exercise from here from the resources, one, two, three, and four, and these two are assessed in the platform directly, okay? But these two are part of the 5% of your total amount at the end of the module. ¿Ok? Como les comentaba, chicos, hay que realizar, hay que revisar todos los cursos que están en la plataforma. No te puedes saltar ninguno. Si tú te saltas uno, te vas a perder esa información indispensable que vas a necesitar para realizar las tareas de, de la semana y para contestar tus cuestionarios y hacer los ejercicios. Entonces, sí tienes que revisar los recursos. Si por algo no te quedaron muy claros los temas, por ejemplo, utilizar el there is, el there are, no te quedó muy claro el trabajo de las proposiciones, también puedes entrar a este recurso que se llama fuentes de consulta, donde hay más videos, más tutoriales, donde te pueden explicar, mira, aquí te explican otra vez los posesivos, eh, te explican el verbo love, like, etcétera, que son los, uh, todo lo que estamos viendo en la semana. Entonces, puedes entrar aquí a aprender más, hay mucho más recurso para aprender, o puedes entrar a fuentes de consulta, 
¿OK? Entonces, para que tú puedas realizar tus tareas y estos dos cuestionarios formativos, esos ejercicios formativos son los que forman parte del 5% total de tu calificación al final del módulo. Entonces, todos estos ejercicios que están aquí son 2, 4, 6, son evaluados directamente en plataforma, pero estos dos suman parte de tu calificación final. Bueno, todo en sí, ¿no? Pero eh, estos que están aquí abajo eh, son los que están eh, en, los, en los criterios de evaluación. ¿Sale? OK. So now that you learn all the vocabulary, let's go and talk about the assignments of the week. We have the learning forum. And we have homework, be my guest, and come to my house. I remind you that all of the assignments for the whole module, they have an audio activity to do, okay? Because that's the only way that we as advisors can check that you guys are improving your speaking skill. There is no other way. So please, guys, try to do your audio activities. There are some easy tools to do, to use. They can be online. You can use your cell phone. You can use any gadget or any online tool to do your audio, but do it. Because according to the rubrics, your final grade is going to be decreasing a, decreasing a lot. So please, guys, try to, you, to do your audio activities for each of the assignments. ¿OK? Les recuerdo, chicos, que todas las actividades de, eh, del módulo, todas, 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 tienen un audio por hacer. Está también es parte de lo que viene estando en la rúbrica de evaluación. Entonces, si no realizamos los audios, su calificación va a bajar bastante, ¿OK? Ahí pueden utilizar la herramienta que a ustedes les sea más cómoda, la que se les facilite. Puede ser un online recorder directamente de internet. Eh, pueden utilizar su computadora, el audio de su computadora, como ustedes se sientan más cómodos, pero hay que realizarlos. OK, Learning Forum. For this room, you're going to describe things, places, your house. Maybe you can describe the place where you live, right? Maybe you can give some instructions to get to some places. You can share about, I don't know, the city where you live. Maybe it has some particular areas to score or for us to show, right? It's not evaluated, but it's also part of your learning process so don't skip it please try to get involved in it why because in this is the way you guys can practice and develop your writing skill remember we have four languages skills when we learn a language which is listening reading writing and speaking okay but the writing here is an opportunity to develop that skill ¿Ok? Es una excelente oportunidad eh, practicar en los foros, ya que en él vamos a estar desarrollando un poquito más nuestra habilidad de la escritura. Así es que, chicos, eh, anímense a participar. Es un foro muy sencillo. Eh, vamos a describir el lugar donde vives, cosas, tu casa puede ser. Eh, vamos a continuar con el trabajo de las descripciones. Así es que vamos interactuando con la comunidad de prepa en línea y además, eh, pues obviamente es una, una parte importante del módulo en la cual ustedes van a continuar desarrollando su habilidad de la escritura. Ok, don't be afraid of it, just go ahead. Ok, let's move on. Homework number three, be my guest. Which are the objectives for this homework? Ok, we're going to work with the theories, there are functions or grammar structures, ok. We also we're going to talk about prepositions of place. And we're going to continue writing your sentences in present tense and continuing uh, practicing your pronunciation and fluency. Okay. Well, first of all, let's go and check the robbery very quickly. I have it over here. Uh, this come to my house. No, what was it first? Be my guest. Okay, sorry. Okay, let's let's check it. Be my guest. You guys can go directly to the expert part because at the end, that's what matters, right? Everybody wants the 100% of the points. So let's go directly to the expert part, okay? First, you need to download the template from the platform, okay? It says over here. And you're going to answer every single question. You have it here. You're going to use prepositions of place. You're going to use the grammar structure there is in the art. If you don't use it, guys, uh, it's not going to be quite um, good for you, okay? Because you need to use that grammar structure there is there because it's the main purpose of this homework, 
okay then it says that you describe uh the picture and that you are working with the vocabulary you use all the description um vocabulary to describe things that you learned within the week okay you include the audio link okay it's right here if you don't do it you're going to decrease your final grade a lot okay por eso les comentaba chicos que hay que incluir la grabación de sus audios porque si no lo realizamos entonces estaríamos bajando a la última casilla de evaluación que es bastante lo que se reflejaría en su calificación de esta tarea. Entonces, sí hay que realizar los audios, ¿sale? Lo que pueden hacer es practicar mucho sus oraciones y una vez que ya las practiquen bastante, entonces sí ya grabar. Si lo podemos hacer luego a la primera, en cuanto empezamos a leer, pues a lo mejor nos vamos a equivocar un poquito de más veces. Entonces, practiquemos primero mucho y luego ya grabemos para que la grabación pueda ser más fluida. Okay, then obviously, obviously you work with um, a word document. Okay, you accomplish the hundred percent of the instructions. In case you don't upload the audio, then maybe it's gonna be the eighty or the seventy percent depends on right. And it's also it says hold on a second. Also says that you save the document with the correct name, which is your last name, your name, and the code. It is over here, okay? Hay que guardar el documento conforme a, su, a la nomenclatura solicitada, el apellido, su nombre, y el código, que es módulo 6, S2, de semana 2, actividad 3, o actividad 4, okay? Well, then, if you don't do it, guys, if you miss one of that, uh, instructions one of the, those instructions then you're going to be decreasing your grade okay si ustedes omiten guardar su documento solicitada o que piden una por alguna razón solicitan alguna extensión pues bueno estamos omitiendo uno de esos elementos entonces estaríamos bajando de calificación aunque a lo mejor toda tu tarea el resto de tus oraciones estén impecables no tengas errores simplemente con no guardar el documento como se solicita estamos ya bajando de calificación ok que tu información pues es clara, te, sus oraciones se entienden, se comprenden perfectamente, ok, atendemos a las normas de netiquette rules, ok, the virtual netiquette rules, also you don't have any grammar mistakes or oral mistakes, here in the oral part, ok, when you guys are practicing your speaking, I'm not going to be that hard evaluating this part because I know that some of you, first time you face the, you face the, um, is a challenge of learning a new language, okay? So I'm not gonna be that hard with it, but just can, um, I'm gonna be, um, can, I'm gonna consider that you are doing a great effort, okay? So don't worry that much with it. But what you need to be precise, it is with your grammar and spelling mistakes, okay? Um, si hay que ser muy puntuales en cuidar la escritura, no tener errores de dedo, que vienen siendo como los de spelling, que te equivocas al escribir una palabra, que tus oraciones estén bien estructuradas gramaticalmente. En cuestión de la pronunciación, yo comprendo que sí, a veces es un poquito difícil empezar a soltarnos, a hablar en un idioma que es un poco, que bueno, es más suave que nuestro idioma, y es, nuestro idioma es un poquito más fuerte en, en cuestión de los sonidos. Entonces, sí comprendo esa parte, así es que no, no seré tan, tan... Eh, tan dura vaya no um, um, trataré de comprender más esta situación pero en la parte de la escritura de sus oraciones sí hay que concentrarnos mucho también ok um, here that you recognize the prepositions of place you know how to describe the personal or the general objects over here okay you apply the vocabulary there is and there are to explain your uh sentences or the uh, things in your in the house okay and that you communicate a very well um message okay over here and it is clear if you don't apply the vocabulary if you guys are not using correctly the reason there are to explain this superficial or you know it is not quite accurate well you're going to be decreasing your final grade si al momento de explicar tus oraciones son muy superficiales, no se entienden o realmente está muy vaga la idea de lo que quieres decir al momento de escribir tus oraciones, pues aquí estamos bajando en estas casillas. 
Okay. Okay. So now let's move on and let's check the um, format, the template. And also I posted here, well, I got here the bottom online tool. It's super simple and easy. I sent you a broadcast how to use it in the Novedades forum. So it is over there. So you guys feel free to check it anytime you need to do um, audio recording. Okay, go ahead and use it. So because all of the homeworks, they have a uh, audio to do. Okay, okay. Let me explain this homework very quickly. This is... Um, this is your house, okay? It is divided in four parts. This is the um, kitchen, we have the bathroom, the bedroom, and the living room, okay? What we're going to do with this homework, it's super simple. You need to answer the questions in three different ways, not only one, three sentences per each question, okay? Three. This is an example, where is the microwave? Okay. First, I need to write the place where the things are or the place where the uh, things I'm going to describe are in, okay? For example, in the kitchen, I'm going to scroll up. In the kitchen over here, here's the microwave. The possibilities to answer are plenty, okay? And they are going to be okay. They are going to be correct. Why? Because it depends on the point of view you guys see it. So that is not what matters. What matters is that you structure your sentences as the way it ha they have to be. For example, in the kitchen, there is a microwave next to the X. Here, I am using there is this grammar structure plus a preposition of place, okay? There is a microwave, could be under, there is a microwave besides or next to or above, okay, or aside, depends on the way you see it. So all the three possibilities are correct, okay? Any 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 possibility you write is going to be correct. But be careful when you structure your sentences, okay? So the same situation happens, I don't know, if we talk about the fruit or the clock or um, maybe the cup of coffee or the trash can or the burger, for example, the burger can be in front of the fridge, next to the glass, um, I don't know, behind the bread, or the door can be next to the fridge or above the jar or next to the fruit or behind the orange juice could be, right? So you have many, many possibilities to answer, but be careful with the structures. Same situations happens here. So you, we use there is for singular things with only one thing, and we use there are with plural things, okay? For example, fruits. In the kitchen, I'll write the place. I highlight it over here. Uh, oops, sorry. There are some fruits on the fridge. So if I go back to the picture, there are some fruits on the fridge. Another possibility it is there are some fruits next to the door. Okay, let me go and see. There are, plural, some fruits next to the door. Okay, and then the last one, there are some fruits between the salad and the door. That's another possibility. So between the salad and the door, there are some fruits, okay? So let's give a feedback about it, okay? Super rapidísimo, chicos. En las cuatro partes de la casa están aquí estas letras. Todas las posibilidades que ustedes tengan, dependiendo del punto de vista, cómo lo vean, son lo que pueden redactar. Todas sus oraciones van a estar correctas en el sentido de donde están ustedes localizando los objetos. Por ejemplo, la ensalada puede estar en medio del lavabo y el refri, puede estar atrás de la taza de café, puede estar abajo, de, enfrente de la ventana, puede estar eh, a un lado del refrigerador, dependiendo de, de, de cómo ustedes lo vean, ¿ok? Aquí lo importante es, que redactan sus oraciones utilizando la estructura gramatical there is or there are, si es plural, there is, si es singular, y una preposición de lugar, ¿ok? In, under, next, to, on, beside, etc. 
¿OK? Hay que poner el lugar donde están, de donde estamos hablando, donde se encuentra el objeto, que es la parte de la casa, y después la estructura gramatical there is, y luego la preposición. Súper sencillo. Y hay que realizar tres oraciones por cada una de las preguntas. De la pregunta A, de la pregunta B, del C, de la D, etcétera, etcétera, hasta que terminemos con la última pregunta de la J. Pues switch to turn the lights on and off, ¿ok? Tres posibilidades usando las estructuras anteriores. Ok, now that you finish those, then you're going to describe the living room. You can mention how many furniture there are because we continue working with there is and there are, ¿ok? For example, there is a mat in the living room and it's color pink and yellow. There are some lamps. There is a window. If I go to the living room, let me go and check. I'm going to write a short paragraph, okay? Two, three lines, no more than that. There is a lamp. There are two cushions. There is a coffee table. There are two notebooks or books. Or there are two books on the um, drawer here. There is a clock under the paintings, etc. Okay? So, remember to use the grammar structure. Aquí vamos a hacer un parrafito corto. Pueden ser dos, tres líneas, ¿ok? Donde describamos la parte de la sala. Siempre utilizando la estructura gramatical there is and there are, ¿ok? Y la proposición o descripción de colores, etcétera, para describir el objeto del cual estamos hablando. Se puede y se vale, ¿ok? Ok, so, it, it, it says that... You're going to record the sentences from letter A to C plus the paragraph, okay? I suggest you guys that if it is too much to record for your audio and it's been um, taking you a lot of time and it's been very, very hard, just record the paragraph, okay? Just do that part, only the paragraph. If you think it's too much, Because suppose that you don't have to exceed one minute and 30 seconds of recording. So what you need to do it is record the last paragraph, which is going to be simple, two, three lines. It's going to be easy and it's going to be fast for you. Okay? Eh, se tiene que grabar de todas las respuestas, tus tres oraciones de cada una de la A a la J. ¿Ok? En teoría. Pero... Eh, Puedes grabar nada más, vamos a poner aquí, el párrafo, que van a ser dos o tres líneas de la descripción del living room. Y para que no te compliques demasiado, para que no te excedes del minuto 30 de grabación, para mí está súper bien si solamente grabas el párrafo nada más, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo con esa grabación del párrafo, yo me puedo dar cuenta de qué tanto estamos practicando para mejorar la pronunciación y la fluidez. ¿Ok? Si tú deseas realizar la grabación de todas tus oraciones en las letras anteriores, más el párrafo, adelante, ¿ok? Nada más hay que tratar de no excedernos mucho del minuto 30. Si te pasa 5 segunditos, 6 segunditos, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Pero para que se facilite, no sea complicado, no sea engorroso, tedioso y se cansen demasiado y a veces llegamos hasta frustrarnos en ese sentido... Entonces, para mí está súper bien si nada más grabamos el párrafo, que eso a mí me da ya la oportunidad de poderlos evaluar. ¿Ok? And then at the end, you're going to copy and paste the link over here. And then that's it. Then we finish with the homework number three, be my guest. ¿Ok? So let's move on very quickly to homework number four. It says, come to my house. Let's go and check the rubric. But, but well, before that, let me tell you guys that the objectives for this homework number two, well, four, Come to my house. It is talking about descriptions, the directions, prepositions of place, the adverse of time, and we're going to continue developing your fluency and pronunciation. Okay, everything is related to descriptions this time as well. So it's going to be super simple because you guys have been working a lot on this. Okay, come to my house. Same situation or something similar to the last rubric from the previous homework, okay? You're going to download the template from the platform. Then you are going to um, answer correctly, of course, some questions about uh, five places according to the map, okay? Then you're going to give some instructions using prepositions of place and all the vocabulary for this, for this homework. And also you're going to record the audio. If you don't do it, remember, you're going to decrease your final grade a lot, okay? 
And well, it says right here. If you don't, you are not using the address of ten correctly, or they are kind of superficial, or they're not quite accurate. Okay, or I cannot understand your ideas. Well, also you're gonna be decreasing your final grade. Then uh, you accomplish all the instructions. It's super easy to have the 100 points. If you follow and you stick to the uh, template, there's no way to get another grade except the 100 points. So guys, stick to the to the template. It's going to be very easy and try to structure your, your sentences according to the grammar structures you're learning and then it's going to be super easy. Ok, la manera súper fácil de tener los 100 puntos, chicos, no es otra cosa más que seguir la plantilla, completarla al 100% y estructurar las oraciones que te piden correctamente en las funciones gramaticales que estás aprendiendo y no, y no tienes por qué sacar una menor calificación. Ok, importante grabar el audio. Ok, then also you send it right on time with the correct name. Remember, if you don't use it, you are missing some part of those of that instruction also you don't have any grammar mistakes or any pronunciation mistakes which i'm gonna be kind of uh um under i'm gonna try to understand the situation as i told you before your sentences are clear are accurate okay you use the vocabulary we are learning for this unit and also the grammar functions you are using them and of course in your audio we can uh notice the advance that you are having working eventually during the weeks okay okay for this homework i have a template for you let's click on it remember that you can use any audio any audio tool to record it it's fine okay okay here we go this is a map okay and the instructions are very simple and the answers are similar to the first homework you can have many 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 possibilities to answer the questions you can have plenty of them according to your idea according to what you see in the map and according to your criteria okay so you can answer the questions according to what you, what you think it is but what is the most important thing is that you guys structure your uh, sentences correctly and use the adverse of time first after then etc okay for example you're gonna get some instructions about how to get from one place to another for example it says here which way is the best way to go from the bus station to your house so it is supposed that you're gonna uh, tell these instructions okay from the bus station to your house. Okay, first of all, you need to look and see. Here's my house, okay? And the bus station is over here. Perhaps in my sentence, I can take first the Prince Road, then the Queens Avenue, then I can take the Upper Street, and then I can take the High Street, and that's it. Or there's another suggestion. You can take the Prince Road, Baker's Street, Oxford Street, and High Street. Or you can take the Prince Road, uh, the Trinity College Road, and then go right up to Kingsway, and then you get to my house. Okay? So, as I told you, the possibilities are plenty, and all of them are going to be correct. But be careful when you structure and write your sentences. Okay? So, here you just drive first, go straight to Queens Avenue, then... Here you are using a number. You can turn right to Oxford Street. Finally, you can, uh, or you need to turn to your right, to your left, or walk one more block, etc. Okay? It is not necessary to do three, four sentences of instructions. What it is, um, the idea is that you give it an that you give an instruction that it's accurate and that you use the adverse of time. Okay? No se trata, chicos, que hagamos una oración como un párrafo de cuatro o cinco líneas para dar una instrucción, sino que utilicemos los adverbios de tiempo 
primero, luego, después, finalmente, etcétera, que es lo principal de esta tarea, que sepamos cómo utilizarlos y que tu oración sea, tu oración o la indicación sea precisa de cómo llegar a ese lugar, ¿ok? Si te toma dos líneas, tres líneas, cuatro o una línea, pero tu oración es muy precisa, estás utilizando estos adverbios de tiempo que están en azulito, entonces, y está haciendo claro tu mensaje, no necesitas más que una línea, ¿sale? Como la tarea anterior, hay diferentes posibilidades de llegar a los lugares que te piden, de acuerdo al banco, de acuerdo al banco, perdón, de acuerdo a tu criterio. Y todas esas formas de llegar a donde te piden van a ser correctas. ¿Por qué? Porque depende de tu punto de vista, cómo lo veas. Sin embargo, en lo que hay que poner muchísima atención es al momento de aquí estructurar tus oraciones. ¿Ok? Lo mismo van a hacer para las instrucciones de, por ejemplo, aquí nos dice, el banco, from your house to the bank. Ok, estás en tu casa, from the house, then you go to the bank. The bank is over. I don't see the bank. Where is the bank? Um, I don't see the bank, guys. Do you see the bank? I was quite sure I saw the bank, but I don't see it now. Well, suppose I don't see the bank. I don't know what happened. I see the name of the post. Oh, here is the bank. Sorry. Okay. Uh, from your house to the bank, the same situation. You can take the high street. You can take the Kingsway first and then the Queens Avenue. You can take the Kingsway, then the Trinity Road, and then the Oxford Street, or you can take only the High Street and then the Oxford Street. Depends on, okay? Possibilities are correct. Be careful when you structure your sentences. Same situation is going to happen with the from the bank to the museum, okay? Also from the museum to the restaurant, and from the restaurant to the pub. And then at the end, you are going to record all the sentences and only the answers not the questions and copy and paste the audio link over here okay so you're going to record the answer a b c d e n that's it only the answers record them and paste it here okay the audio lo único que vamos a grabar para esta tarea son las respuestas nada más hay que practicar las respuestas las grabamos y ponemos el link del audio aquí y listo Okay, so and that's uh, that's it. We're gonna finish homework number four. That's super easy. Okay, we are about to finish this session. As I told you, forty minutes, fifteen no more than that. I hope so. So I'm going to use two, three dictionaries. One is a translator, and the other two are dictionaries. One is called Oxford, an online translator. Super. Super easy and simple and word reference dictionary. They are very useful and they are very useful tools for you guys. So I have this is uh, Oxford Dictionary. Okay, the first one. For example, you can type here the word you want to listen because when you are recording your audio, sometimes we have some questions about how to pronounce the word, right? So you type it here. And you're going to have, first of all, the definition, if it is a noun, if it is a verb, if it is an adjective, if it is something, okay? Then it will give you the definition, and right after that, okay, you can see also some synonyms, uh, more examples, how to use that word in context, in a sentence, etc. okay? So then we have here, I... I was quite sure it had some speakers, and then you guys can listen to the word water. Oh, here it is. Pronunciation, water. We have here. Water. water. That's the American pronunciation, and the other, the other speaker is? Water. Oh, both are American. Water. 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 Sometimes you can listen in English. Water. 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 Well, okay. Well, anyway, we commonly use the American pronunciation. And the next session, I'm going to show you another dictionary in which you can listen to the British pronunciation and the American pronunciation so you can see the difference. Okay. So it's very simple and very easy to use this dictionary. For example, we're talking about things in the house. 
I don't know, kitchen. How can I pronounce that word? How, what is a kitchen? I need more examples to learn how to use this word in context. So it will tell you it is a noun. It will give you the definition. It will give you some examples how to use it. If you click in here, you have some synonyms, kitchenette, kitchen dinner, gallery, cookhouse, etc. Also, you can see more examples here. So there is a uh, there is also a large patio area that borders the kitchen and dining room. So here you will have the idea how to use this word in context, okay? Este diccionario está muy padre también, chicos, porque aquí ustedes escriben la palabra que desean buscar ya en, en inglés, por ejemplo, o tienes otras opciones, ¿no? En inglés británico, UK, tenemos más sinónimos, tenemos cuestión gramatical, o tenemos traducción también español-inglés, inglés-español, ¿no? Y este diccionario les va a dar la definición de la palabra, les va a dar sinónimos y les va a dar ejemplos cómo utilizar esa palabra en más, eh, en más contextos, ¿no? Voy a dar con, por ejemplo, aquí, vamos a ver. Español, inglés, yo estoy poniendo la palabra cocina. ¿Cuál, cuál es la palabra cocina? ¿Cómo se escribe en inglés? ¿No? Estamos hablando de las partes de la casa. Eh, estoy describiendo... Um, no sé, vamos a escribir aquí. Quiero saber cómo se dice mesa, algo muy común, ¿no? Es decir, está cerca de la mesa o a un lado del refrigerador. Aquí me dice que es table, ¿ok? Y me está dando la definición y me está dando aquí un ejemplo de cómo utilizar esa palabra, ¿sale? Y tenemos más ejemplos. Ok. Y um, there is a translator also. It is good to use translate translators just to check what you did, not to use them for um like um if they do your your work. I don't know if I'm clear with this. So use a translator to help you out, not to use them as the only tool to do your sentences. For example, perhaps you want to translate it everything directly from the translator. So I'm going to uh, be aware of it because it is pretty easy to see when someone is using only a translator because they are very literal, okay? So we can notice that at uh, the first sight, okay? So use a translator, yes, but to translate the words or to double check if you wrote your sentences correctly, okay? For example, I have here, um, I don't know, uh, something about the homework number one. I'm going to write here. La fruta está enfrente de la mesa. Algo que está eh, en la tema, no? The fruit is in front of the table, for example. Okay? So, el traductor lo pueden utilizar si, sí, solo si, sí, lo usan como un medio de apoyo, no para que les haga sus tareas, para que todo lo traduzcan directamente aquí, porque entonces perdemos el sentido del aprendizaje del idioma, se pierde el objetivo, ¿ok? Sí puedes utilizarlo siempre y cuando, por ejemplo, tú ya redactaste tu oración, tú ya la escribiste y tú quieres checar doblemente, probablemente si está correcto, si no tienes un error de spelling, entonces, o de escritura, pues como le llamamos así, entonces sí, lo utilizas para revisar lo que ya realizaste, no para que él haga toda tu tarea, porque entonces pervertimos el objetivo del aprendizaje del idioma. Si son, si son eh, buenas herramientas de uso, sí, claro, porque no sabemos todas las palabras, ¿no? Y estamos aprendiéndolas si es un nuevo idioma. Pero eh, también como, eh, pues, maestros de inglés nos damos cuenta cuando alguien abusa de un traductor o cuando alguien solamente hace su tarea con el traductor, ya que los traductores, pues, obviamente, eh, traducen todo literal, palabra por palabra, tal cual lo es, y no con el sentido que nosotros le queremos dar a las oraciones. Entonces, ojo con eso, sí se puede utilizar, pero para revisar que no tengas un error de spelling para que tu actitud esté correcta o para ver si tu oración está estructurada de la manera que consideras que debe de estar, ¿ok? Solamente para revisión. And also we have another dictionary here and it is called word reference. It's the same situation or something similar as um, the Oxford, ¿ok? For example, in here you have, I don't know, let's continue talking about we have in this homework, 
we have in this homework over here. Okay, let's see. Mirror. ¿Cómo se dice espejo? Okay, I don't know how to say espejo in English. I'm gonna click into Spanish to English. Also, you have more languages over here. I'm gonna do clicking, clicking here, and it says um, mirror. Okay, what you can do it is sometimes it will it will give you some examples as well. Okay. But what you can do in here, guys, it is play with both dictionaries. For example, okay, you have here mirror. Oh, okay, mirror. I will go to the Oxford one. I switch it into, I switch it into, where is it? English. And I'm going to write mirror. And I'm going to see more examples of it, okay? The definition in English to keep practicing and reading. And I click here on the speaker. Mirror. Mirror. And I will Mirror. listen to the pronunciation. Okay, that's the way you can play with both. Pueden jugar con ambos diccionarios. Ustedes eh, quieren encontrar la definición de la palabra. Okay, la pongo aquí. Eh, espejo. Ah, aquí me dice que es mirror. Si yo quiero más ejemplos, quiero saber la definición en inglés o quiero saber eh, cómo utilizar esa palabra en más contexto, entonces me paso al diccionario de Oxford y lo que voy a hacer es escribir la palabra en inglés utilizando el diccionario inglés-inglés. ¿Ok? Y puedo también darle clic aquí a la bocinita para escuchar la pronunciación. ¿Sale? Entonces, aquí tendrías más sinónimos, tendrías más ejemplos, etcétera. Entonces, pueden jugar con ambos diccionarios para que puedan tener mayor claridad del vocabulario que estamos buscando y cómo utilizarlo en contexto en las oraciones. ¿Ok? Están muy padres de hacer también utilizarlo, chicos. No se limiten en su aprendizaje, no se limiten en utilizar herramientas de internet. Todas son muy buenas, son excelentes y obviamente nos va a dar la oportunidad de poder incrementar nuestro aprendizaje del idioma. Ok, so other subjects, because we're about to finish and we're going to have some questions at the end. Extensions for homeworks uh, from unit one. We have till tomorrow, Wednesday to ask for them, okay? And sadly, on um, week number two, we're not gonna be able to uh, activate extensions from week number one. So if you need extensions from week number, number one, today is the day, which was yesterday, Monday, today, Tuesday, and tomorrow, Wednesday, the latest, okay? That's it. I remind you that we have 72 hours for current evaluation, considering from Monday to Friday, because sometimes, I've seen that you guys send your homeworks on Sundays or Friday around 9 or 10 p.m. And then you're counting the hours. And it's supposed that your homework can be evaluated on Sunday, right? But it's not a working day. We need to be in working days, like uh, from Monday to Friday. So I suggest you to send your homeworks from Monday to Thursday or Friday day so you can have your evaluation present okay i most of the times i do not evaluate the homeworks i don't exceed the 72 hours okay so i try to evaluate them by day day by day no more than 24 hours but you guys uh try to consider that okay if you have any questions or you send me some messages or you some special requests you will have the answer in 24 hours okay as well considering from monday to friday Ok, chicos, extensiones para la semana 1. Quien por alguna razón, motivo laboral, personal, de salud, etcétera, eh, no pudo entregar sus tareas de la semana 1, tenemos hasta el día de mañana, miércoles, para entregar las tareas, bueno, para solicitar una extensión y poder entregar las tareas, ¿ok? Les recuerdo que especificar con su nombre, el grupo, la tarea que les hizo falta y el motivo por el cual no la realizamos para poderles otorgar la extensión. Y a partir de la, de la siguiente semana, que es la 3, ya no podremos solicitar extensiones para la semana 1, solamente para la 2 y así sucesivamente, ¿OK? Ahorita estamos en la semana 2 y puedes hasta mañana solicitar las de la semana 1 que te hicieron falta. Cuando estamos el lunes que viene, en la semana 3, puedes solicitar de lunes a miércoles, las que te hicieron falta de la semana 2, pero las de semana 1 ya no. 
Cuando pasemos al lunes de la semana 4, vas a poder solicitar de lunes a miércoles las que hicieron falta de la semana 3, pero ya no las de la semana 2. No sé si me explico, no sé si estoy siendo clara. Entonces, para esta semana que es la 2, puedes solicitar la, las que te hicieron falta de la 1, ¿sale? El lunes que viene, solamente si te hizo falta lo de esta semana, que esperemos que no, que todos cumplamos de la misma forma, pero la 1 ya no va a ser posible cuando iniciemos la semana 3. Y considera, chicos, que su evaluación o la evaluación de las tareas como asesores virtuales, tenemos 72 horas para realizar sus evaluaciones, considerando los días hábiles de lunes a viernes. Obvio, eh, eh, a veces he recibido mensajes de, de alumnos que han mandado sus tareas los viernes a las 9, 10 de la noche, y obviamente ya contabilicen ahí las 72 horas y... Si contabilizáramos así, efectivamente el domingo tendría que estar evaluado, ¿no? Pero no es ya hábil. Entonces, si esas tareas que son evaluadas ya por muy tarde el viernes, yo las aconsejo que manden a mediodía por muy tarde, entonces serían las 72 horas hábiles hasta el miércoles, miércoles de la siguiente semana, no el domingo, ¿ok? Lo mismo sucede para contestar sus mensajes. Tenemos 24 horas para contestar alguna petición que ustedes tengan un mensajito que manden a través del mensajero de la plataforma, un correo, eh, igual en días hábiles, si mandan un mensajito viernes por la noche, entonces ya va a ser contestado hasta el lunes, ¿sale? Eh, por lo general yo no, no, no me tardo las 72 horas en evaluar, casi siempre voy al día, este, pero de cualquier manera, pues algo puede suceder en el inter, ¿no? Entonces sí que tengamos simplemente que tenemos esas 72 horas o las 24 horas para responder sus mensajes, de lunes a viernes, exceptuando el fin de semana. Ok, guys. So, I think this is it. We are just about to finish the session. Three, a couple of, of more minutes. And it is time to answer your questions. I don't know if you guys have some questions related to the, to what I just explained. Ok. Llegamos a la parte de las preguntitas. No sé si tengan alguna pregunta de las tareas, algo de la explicación en general, algo general del, de los temas de, de esta semana. Uh, I don't know, guys. We're about to finish the session. Just let me know. You can write your questions over here in the, in the chat. Ok, Miguel, thank you so much. You don't have any questions. Ok. Thanks a lot. Any other questions, girls? Ah, oh, okay, Brittany. What part of the audio? ¿Qué parte del audio no te quedó muy claro? No quedó muy claro. No me expliqué. ¿En qué partecita del audio? Para realizar tus audios. Ah, oh, okay. De la actividad. Mm -hmm. ¿Qué es la? Okay, hold on a second. Let me share my screen. Okay, estoy compartiendo pantalla para revisar de nuevo la actividad 3. Okay, esta actividad tienes que grabar las tres oraciones de cada una. Okay, de cada una de las preguntas tienes inciso A, B, C, D, E, F, G. H, I, I, J, ¿ok? Y tienes este párrafo final. Si tú te pones a grabar las tres respuestas de cada uno de los incisos más aparte el párrafo, yo considero que es mucho, ¿ok? Y considero que hasta a lo mejor podemos llegar así como a sentirnos un poquito frustrados, ¿no? De que es bastante y apenas estamos iniciando con el idioma. Entonces, mi sugerencia es que de esta tarea 3 solamente grabes lo que escribes en el párrafo, nada más el párrafo, ¿ok? Porque a mí el párrafo con las dos o tres oraciones que tú describas de Living Room, yo me voy a dar cuenta que tanto has practicado y que tanto has mejorado en tu habilidad de speaking, ¿ok? Entonces, solamente vas a grabar el párrafo de esta actividad 3. De la actividad 4, ¿sí? Va a grabar todas las respuestas desde la A 
hasta la E, solamente las respuestas. Hay quienes graban pregunta y respuesta. Por ejemplo, hay quienes comienzan, ok, homework number four, which way is the best to go from the bus station to your house? First, go straight to Queen's Avenue. Es mucho para mí, ok? Entonces, simplemente con que tú grabes las respuestas, nada más. Ok, puedes comenzar. Uh, hello, teacher. This is my audio from exercise number four. Um, and then you begin. First, go straight to Queens Avenue. Then you can turn right to Oxford Street. Finally, you need to turn, etc., etc. Solamente las respuestas. Y yo con eso puedo darme eh, claro que este, estás practicando la parte del speaking. ¿Ok? No sé si ya con eso respondí tu pregunta, Brittany. Ok, entonces, de la tarea 3, la que es, se llama eh, Be My Guest, solamente grabas el párrafo y de la tarea donde está el mapa, solamente vas a grabar las respuestas, no las preguntitas, ¿sale? Solo las respuestas. Ok, de nada, Brittany. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Si no tienen alguna otra preguntita, eh, estamos ya por finalizar la sesión. Un par de segunditos más. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda en general? Eh, ah, déjenme comentarles en lo que, eh, si alguien tiene alguna otra aportación, que para que puedan ustedes visualizar eh, los recursos y trabajar en ellos de la semana 4, sí es importante, eso se los iba a decir en la semana 3, en la sesión de la semana 3, pero me adelanto, sí es importante que eh, realicen unas encuestas, ¿ok? Ahí la misma plataforma te lo dice, ¿ok? Miren, rapidísimamente les comparto esto. Miren, estoy en la semana 3, me estoy adelantando un poco, pero para que lo consideremos ya. En la semana 3, una vez que tú revisas los recursos, realizas tus tareas, etcétera, si tú te quieres adelantar a trabajar en la semana 4, no vas a poder ver los recursos, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitas realizar estas dos encuestas. Y aquí te lo dice, es importante contestar ambas encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. En este caso, yo puedo visualizarla por las, um, por las, um, ¿cómo se dice? Las, no, habilidades, por lo que tengo habilitado como asesor, ¿ok? Pero ustedes necesitan realizar estas encuestas una vez que se apertura la semana, para que puedan ver toda la semana 4, ¿ok? Ok, guys, if there's no any other questions, so we are finishing this session. Thank you so much for attending, for taking your time. Have a good night. You too, Adriana. Good night, everybody. So see you around next week, hopefully on Monday. Same schedule, 8 p.m. So thank you. Thank you very much. And if you have any other questions, send me a message through the platform or an email. Okay. See you on next week. Thank you so much.